。哎，你们看看，这海南还是漂亮。我觉得在海南办婚礼也不错啊，保密性很强啊，对吧？就是这么多人去海南，兴师动众的，多麻烦呢。阿姨，这个你不用担心，林姐都安排好了。组织安排有我们呢，保证把双方的亲朋好友安排的妥妥当当的。嗯、呃，婚礼放在上海呢，倒是也可以，就是啊，保密性太差，是吧？那老家呢？亲家，你们有什么意见吗？啊，我我们我们没主意，我们就是听于途和晶晶的。啊，对对，听他们，听晶晶的，听晶晶的，那就没完没了了，一会儿一个主意。嗯，哎，小朱。我看那别的明星结婚呢，但凡有一点闪失，那就得上热搜啊！太隆重了，太简单了，都有人说。那回礼回的什么，那都得小心呐、啊。呃，那些嘉宾什么的，那都得你们把关了。阿姨，你放心吧。<笑>哎，小朱啊，我看你老叫我们家于途叫于老师，这是为什么呀？因为好几年前于老师教晶晶打游戏的时候，我们都是这么叫的，教习惯了。晶晶就是这么被于老师给拐走的，他没有跟你们说吗？哟，儿子啊，你还有这个本事呢，<笑>于老师，你们今后的女儿啊，可不能这么好被骗。嗯，阿姨，那不会，得先打得过他爸我才行。<笑>你那时候都五六十老头子了，你还跟年轻人打？八十岁，我也能五年绝食，行不行？吹<笑>牛吧你、啊。<笑>于老师，<笑>我得开车送晶晶回去组了。那我先去上海拿东西，回头再去横店找你们会合。好，你看看，这快过年了，还接了个戏，以后结婚了可得顾顾家啊。哎，没事，晶晶，你尽管忙你的。这于途在家呢，他能自己照顾好自己。你要是想拍你就拍，不想拍了就在家休息啊。你不用管他，真的不用管。<笑>妈。你以前不是这么跟我说的，啊？我以前怎么跟你说的？啊不不，你妈跟我说过。<笑>你看看，就听晶晶的。对对对，晶晶，再听你的。<笑>对儿媳妇的要求就是会照顾好你、啊，可惜他一看见你了，就忘记自己的初衷了，太不坚定了。不过叔叔和阿姨对女婿什么要求啊？长得帅就行了吧？啊，那我一出生就赢了。又有火箭发射成功了，在太原发射场。前几天好像也有火箭在酒泉发射成功。对，今天发的应该是科学二十号。嗯。你怎么知道那么清楚啊？因为我关注了好多你们航天的公众号呀，像中国航天啊、上海航天啊等等，还有你们单位的公众号。我是不是一个非常合格的航天家属啦？比我关注的还多，必须是了。那你有没有关注娱乐圈的公众号呀？啊？对不起，我失职了。来，现在关注一下。这种不自觉的关注，我才不喜欢。而且最近我有一个爱情电视剧要上，哎，算了算了。要是到时候公众号截图一些男女主角亲密互动的话，有人看了不高兴就不好了。你那个也算爱情电视剧啊？开头就分手了，后面说的不是女主角的事业吗？嗯。哦，对哦，我忘了你看过剧本了。草率了吧？不过晶晶，你接戏不用考虑我，真的，我没事。嗯，知道了。我不会刻意避开亲密戏什么的，一切看剧本。<笑>不过嘴上说着不介意，每次把剧本拿过去仔细研究的，不知道是谁。啊，于途！哎，我刚刚翻到你们单位的公众号，发现了这个。我的婚礼也要这么办。啊
真的，你说如果我们参加了这次集体婚礼，那我们之前烦心那些事情不都解决了？第一，不用担心舆论，不会被评头论足，就连酒席都不用我们自己定，而且嘉宾也只要请我们亲近的人就好了。这不是梦想中的婚礼，什么才是梦想中的婚礼呀、啊？我这么贴心，林姐知道肯定要感动哭了。星星，开演员了。啊、哦，来了！我跟你说了，你赶紧报名，我要去拍戏了。嗯，行。我去了解一下，你好，拍戏。嗯。怎么着这是？婚礼的事儿，咱们怎么办啊？哎，我可没参加过明星的婚礼啊，是不是办的特隆重啊？还得穿西装。他让我去报名单位的集体婚礼。什么？我说你们家大明星这想法可真是天马行空啊啊！不过跟你也是不谋而合。之前你参加咱们同事的，不也说省事省心吗？我什么时候说过？几年前。怎么着？打算去报名吗？嗨，报人名啊！过几天他又改别的方式了。毕竟我们乔小姐的方案已经从海边到草地到酒店，又到海边了。下班了没？报名了没？远真呢？当然，你还没有报名啊！只有十二个名额，你赶紧报呀！报了名就不能再改了，不然会浪费别人的名额。你确定你不会改变主意了？肯定不会。那天是有点冲动，但是现在越想越合适。哪里合适，我们先不讨论。你有没有考虑过叔叔和阿姨，还有林姐的想法？他们会同意。林姐好说，爸妈的话我来搞定。如果他们同意了，你就去报名。可以。那我现在就去。还有半年就要参加竞标会了，啊，我已经提前紧张起来了。我怎么没看出来？走。于途啊，阿姨，我刚才实验室，晶晶给我们来电话了，说想参加你们单位的集体婚礼，这事儿你知道吗？嗯。晶晶跟我说了，但我觉得不合适。